questo è un punto degustazione eh, della pesca di Leonforte noi ne approfittiamo, arriviamo prima degli altri perché altrimenti la pesca la mangiano tutti eh, il tuo nome? Sara Sara, tu mangi o fai mangiare gli altri? Io faccio mangiare gli altri, mi occupo solo della degustazione della nostra pesca che è genuina, insacchettata eh, prima che diventi matura la pesca, quindi è tutta diciamo, senza conservanti, senza additivi, è naturale al 100%. Sei proprio preparata allora? Certo, <ride> bisogna esserlo. Allora possiamo assaggiarne un, un pezzettino? E eh, cos'è? No. Allora, la confettura per il cameraman perché a me non piace. Adesso, ecco, qui c'è la confettura. Vediamo un attimo, gliela imbocco, ok? Eh. Ok, ti, ti imbocco un po' di pesca. Vieni un po' più. <ride> oh, ok, ok. Tutta? Ah, oh, questa è la mia pesca. Ah, sì, sempre, sempre a lui? Certo, ormai tu ti ho regalato la pesca con la più Ma guarda, lui sta lavorando. Ah, tu lavora? Anche io. Mm, okay. veramente buono grazie e buon lavoro eh? un foglietto. grazie a te, buon lavoro a voi arrivederci come sempre per ogni edizione della Sagra ci sono anche gli studenti che vendono addirittura ci hanno detto compratevi una cassatella un lecca lecca e io ho risposto loro sì un euro ve lo do però un'intervista la dobbiamo fare allora vediamo cosa c'è qua dentro intanto ecco cassatelle e girine eh? così, però, così però non si vede il tuo nome? Federica. Federica. Leon Fortese che vende cassatelle a girina, non, non è possibile. Ecco, 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 inquadriamo queste cassatelle. Ah, sono quasi finite. Il camera è un attimo, ne vuoi una? Eh? Dopo? Ok. Allora, le avete preparate voi? No. E le pesche dove sono? Le avete dimenticate. Eh, le hanno dimenticate, vieni qui, vieni qui. Fabrizio della quinta A che vende lecca, lecca per bambini. Cosa sono? Spiedini? Cosa sono? Spiedini di caramelle. Questo con le nostre mani questo. Eh, que tutti assieme, il torone e le mandorle abbiamo schiacciate noi. Raccontaci, raccontaci questo schiaccia mandorle. Ma è stato diciamo un'esperienza sofferente perché le mani hanno risentito abbastanza di questa cosa, però per il resto i risultati si vedono. Torniamo da Federica, che dici? Siamo divertiti. Allora, sicuramente è meglio questa esperienza che la scuola, no Ilaria? Senza dubbio, questo senza dubbio, ma sì, ne vale la pena essere qua, speriamo che non piove. Allora, magari facciamo una proposta al sindaco di fare magari una sagra al mese, no? Ma speriamo, se, se ci riesce, se, se ce la fa, sì. Tu che hai là dentro? Io niente. Io come niente. Regali a sorpresa solo. Bottiglie d'acqua. Sì, anche bottiglie d'acqua, certo, con questo caldo. Ok, dai, un euro e quaranta, ok. Un euro e No, no, va bene. Nati, cosa preferisci? Una cassatella, ok. A noi poco fa hanno fatto semplicemente assaggiare la pesca, chiaramente a un sindaco regalano una cassetta. Io ringrazio il comune di Leonforte nella persona del sindaco Francesco Sinatra e dell'assessore Livorsi per questo simpatico e piacevole dono di questa cassetta eh, di pesca. Questa manifestazione ormai è giunta, mi pare, alla 32esima edizione. È vecchia anche la saga. Eh, credo che sia una manifestazione veramente importante sia per il comune di Leonforte ma per tutto il territorio e questa è la strada verso cui ci dobbiamo indirizzare perché solo attraverso la valorizzazione delle nostre produzioni, attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni, dei nostri, dei nostri beni cosiddetti immateriali, della nostra cultura immateriale, attraverso queste cose noi possiamo portare gente e portare gente qui nei nostri paesi è l'unico modo per incrementare la nostra economia attraverso le attività ricettive, attraverso eh, le attività turistiche e attraverso anche questa forma di agricoltura complementare appunto alle attività, alle attività turistiche. Anche Anna e le volontarie dell'oratorio Don Bosco di Leonforte qui in occasione della Sagra della Pesca cosa state facendo, cosa state promuovendo, qualcosa di importante a quanto pare? Sì, noi stiamo promuovendo la venuta delle reliquie di Don Bosco qui nella nostra casa domenica 10 novembre in occasione della visita del, dell'urna durante tutto il mese che sarà in Sicilia dall'1 al 20 novembre anche la casa di Leonforte sarà visitata dalle reliquie e proprio in questa occasione per farlo conoscere un po' a tutto il territorio che ci sarà questo avvenimento abbiamo deciso di metterci anche noi in gioco in questa manifestazione ne approfittate magari offrendo sì, qualche dolcino? Sì. Noi qualche cosa di dolce per, per lo più, qualcosa che abbiamo fatto anche noi personalmente, le mamme dei nostri ragazzi e che tutti hanno deciso di darci una mano. C'è mostarda che è particolare, c'è il vino cotto delle fichi d'indie, torte, insomma tutto ciò che è dolce da poter assaggiare e gustare. 
vediamo se il cameraman vuole qualcosa come sempre gradisci un dolcino? ringrazi no ok lo mangio io <ride>